আজত মুসা আলাইহিস সালাম ভয় পাত দূরে থাক সেই সময় ঈমান গ্রহণ করেছিল ফিরাউনের কন্যা সুল আসরানো একজন দাসী যে হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান এনেছিল আল্লাহর রাব হিসাবে গ্রহণ করেছিল একটা বারের জন্য খেয়াল করো ওই মহিলা কি ফিরাউনের কন্যা মাথার চুল আছে स्थापन कर मेने गोटा पृथ्वी सबकि লালন পালন করে তিনি হলেন আমার রব সুবহানাল্লাহ ফিরাউন অগ্নি শর্মা হয়ে গেল সাথে সাথে করে আদেশ প্রদান করল ওকে দ্রুত তার সাথে গ্রেফতার করে চূড়ান্ত শাস্তির ফয়সালা করো ওর কোলের যে সন্তানগুলি আছে তাফসীরে নেকা আছে এসেছে কেউ বলেন তার প্রেত কোতে তার উপর টর্চার করা হয়েছিল আবার এই মত এসেছে উত্তপ্ত তেলের ভিতরে তার সন্তানদেরকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে তার বড় সন্তানকে যখন তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উত্তপ্ত তেলের ভিতরে ছেড়ে দিল সন্তান কি সন্তান কি তেলের ভিতরে পড়ে কাবার হয়ে যায় জনম দুঃখিনি মা দূর থেকে শুধু দেখেন দৃশ্য চোখ দিয়ে তার অজরে পানি ঝরিয়ে জড়িয়ে পড়ে छोट शिशु के कोल छिने शिशु
বিনিময়ে যা চলে যায় যাক এদিকে কিছু ফিরে তাকাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এমন ইমানের বলে বলিয়ান যারা হতে পারবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার আপনারা রব ঘোষণা করেছেন
এপারে মৃত্যু ওপারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমার আল্লাহ আমার রবের পক্ষ থেকে দেওয়া চান না আমার বন্ধু আমার ভাইয়ার যারা আল্লাহর জন্য আল্লাহকে রব হিসাবে মানবে তাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অফার আছে না নাই আর একটু জোরে বলতে হবে আছে না নাই আলোচনা চলবে ভাই টাকা খবর দিয়ে একটা একেবারে টাকা খবর এই তো সাম্প্রতিক এখন তো ইন্টারনেটের যুগ সম্প্রতি হয় আমার ইমাম সামুদ্র শহীদ ইমাম সামুদ্র আবু মার ইন্দোনেশিয়া যার বাড়িটা হলো ইন্দোনেশিয়ায় যখন অস্ট্রেলিয়ান প্রসিডার সহ কাফের মুশ্রিকেরা আফগানিস্তানের ইমা গুলিকে ধ্বংস করবার জন্য ব্যস্ত ইমাম সামুদ্র তিনি তার সাথীদের কেলিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইমাম प्रयोजनता देखा गल कबर टी खुले देख लो कबर भाव समुद्र যাকে কবরস্ত করা হয়েছিল তার চোখ যেমন চুল যেমন হাত যেমন পা যেমন এমনকি তার পনের কাফন যেটা যেমন যাওয়া হয়েছিল সবগুলি অবিকল তেমন রয়েছে শুধু তাই নয় ওই সামুদ্র তাকে ফাঁসি কার্যকার করবার পরে তার লাশটিকে যেমনি ভাবে ধুয়ে সুন্দর ভাবে রেখে দিয়েছিল কবরের ভিতরে मेने
আছে হারাম উপায়ে উপার্জিত পয়সা দিয়া এই পৃথিবীর সুখ খুঁজবার কোন দরকার সম্মানিত ভাইয়ের আমার যারা সেই রাজ্যের রত্না মানবে মৃত্যুর সময় যখন চলে আসবে আল্লাহ যখন কোন ইমানদার তার রুহুটা বের হয় আর যখন কোন কাপের মুসলিকের রুহুটা যখন মৃত্যুর সময় বের হয় একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কারণ বন্দি জীবন থেকে সে স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে চায় ইমানদারের রুপটি যখন বের হয় তখন তার দেহটাকে আকু আকুলতা ব্যাকুলতা বেড়ে যায় কোন সময় জান্নাতেরও নিয়াত পূর্ণ জায়গাতে আমি যাবো আমি যদি খাসার মুখ দিয়া বের হতে যাই তাহলে গা আমাকে ধরবে ধরবার সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন করে আমাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না যার কারণে তার রুহুটি বের হতে চাবে পাখিটি বের হতে চাবে না পাখিটি খাসার ভিতরে পারণ করে নিজেকে লুকাতে চাইলে কথা বলেন ঠিক কিনা বিশ্ব রবিজি বলেছে যারা আল্লাহ করে না আমার জন্য অপেক্ষা করেছে তাহার নামের আগু যার কারণে তার উঠি বের হতে চায় না তার দেহের ভিতরে দৌড়া দৌড়ি করতে থাকে এদিকে চায় একবার ওদিকে চায় পা দুইটা দা প্রায় হাত সবকটা করে আর কি যেন বলতে চায় তার অব্যক্ত ভাষাগুলি আমরা বুঝতে পারি না আমার বন্ধুর আমার ভাইরা এই জন্য করে আল্লাহ আমার সন্তান না 
আর সন্তানকে বলে এটা কি তোমার মা সন্তান বলে হ্যাঁ এটাই হলো আমার মা হঠাৎ করে বেড়াতে নিয়ে আসবার নাম করে আমাকে আর সন্তান বলে স্বীকার করছে না विशाल विवादी पड़े तुम सन्तान ना सन्तान बोलते तुम छाड़ा क्यों मा नाई तुम्हें मानुष ग पागल नये मतलो नये ग्रस्त नये कैन एम उद्भ्रांत चुरा चुरी कर
যে সন্তানটির বয়স হল মাত্র সাত বছর ওই সন্তানটিকে রেখেই ওই লোকটি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল সন্তানটির নাম হল আব্দুল্লাহ বাবা অত্যন্ত গরিব মানুষ সন্তানটির মুখের খাবার আর মায়ের মুখের খাবার জোগানের আর কোন উপায় অবলম্বন নাই মা বাধ্য হয়ে তার সন্তানকে দৌলতপুর একটা চায়ের স্টলে চাকরি দিয়ে দিয়েছে এমন ছোট্ট ছেলে মেয়ে চাকরি করে কিনা দৌলতপুর এত দূর রাস্তা সে পাড়ি দিয়ে সেই চায়ের দোকান জ্বালায় আর মালি বেলা যখন উঠে সেই সময় চায়ের দোকানে গিয়ে বসে এই আবদুল্লাহ আমাকে একটা চা দিয়ে মালি বেলা উঠলো আবদুল্লাহ আমাকে একটা চা দে ছোট্ট আবদুল্লাহ পুষ মাসের পনকনে ঠান্ডা এই ঠান্ডার ভিতরে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে দোকানে গিয়েছে চুলা জানিয়েছে কাপড়িস গুলো মেজে ঘষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে প্রচন্ড শীতে এসে থর থর করে কাঁপে শীতের পোশাক কিনবে কেমনে কারণ তার মায়ের মুখের খাবার আর নিজের মুখের খাবার মায়ের অসুখের ঔষধের টাকা জোগাতেই তারা হিমশিম খেয়ে যেতে হয় ছোট্ট আবদুল্লাহ যখন চায়ের কাপ নিয়ে গিয়েছে থরথর করে কাপ ছিল প্রচন্ড শীতে তার হাত থেকে চায়ের কাপটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শিশু আবদুল্লাহ দুচকেরা পানি গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদে উচ্চরণ করে কাঁদে না চিৎকার করে কাঁদে না কারণ সে তো জানে আমি একবার ভুল করেছি আমার মালিক আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন দ্বিতীয়বার যদি আমি কেঁদে লোককে দেখাই আর মালিক যদি বলে আবদুল্লাহ তুই অপরাধ করেছিস আমি তোকে একটা কিল মারলাম চর মারলাম আর তুই মানুষের কাছে তা জাহির করছিস যে আমাকে কত ইনা মেরেছে কি কথা বোঝা যায় না আমি দ্বিতীয়বার আর কোন অপরাধ করব না আমার খাস আমার পরিস আমার অর্ডার মানতে তোর কেন এত অবহেলা আমার আপনার চারি হয়ে গিয়েছে দুচুকের কোন দিয়ে পানি ধরে কিন্তু তার ঠোঁটের কোনাই মিসকি মিসকি হাসি খুশি রাখতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত আপনার বাবা মা আপনার উপরে যদি অত্যাচার করে নির্যাতন করে সম্পত্তির একটা আধানও যদি আপনাকে না দেয় জান্না হারিয়ে যাবে এই ভয়ে আপনি আপনার পিতা মাতার দেখে মুখ তুলিয়ে থাকবার অধিকার আপনার নাই ছেলেটি যেমন চাকরি হারানোর ভয়ে শত নির্যাতনের পরেও তার ভূমিদের দিকে মিসকি মিসকি হেসে চায়ের কাপ দিয়েছিল একজন ইমানদার জান্নাত হারানোর ভয়ে বাবা মা প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে কোন ক্রমেই বাবা মার সাথে খারাপ আচরণ করা 
যাবে সম্মানিত ভাই আমার কেন আপনি সে আমাদের কারাপ হিসাবে সৃষ্টি করলেন অতপর বাবা মাকে আল্লাহর গোলামি করবার বললেন এরপরে বললেন তোমরা তোমাদের পিতা মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে আল্লাহ বলেন বান্দারে তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে এই জন্য ভালো আচরণ করবে আর আমার গোলামি দাসত্ব করবে একটা বিষয় তুমি খেয়াল করে দেখো তো
এমন সময় তা কলিজা টুকরা আদরের বড় সন্তান টুকটুক করে যায় কি কথা বোঝা যায় জানাজা শেষ করে আসছি আদরের সন্তান সে টুকটুক করে জানাজার দিকে যায় পরের দিন ধরলাম কি গো বাবাজি জানাজা পেয়েছিলে বলেন না পাই কেন গো বাড়িতে কেউ ছিল না সব মরা বাড়ি তৈরি ছিল আমার যেতে যেতে দেরি নেই এগুলি এগুলি সন্তান নয় যে সন্তান তার পিতার জন্য দোয়া করতে জানে না সেগুলি সন্তান নয় বিশ্বাস করুন অত্যন্ত কষ্টের সাথে কথা বলছি আমি তাকে বললাম তোমার পিতা তোমার এমন কি ক্ষতি করেছে বড় ক্ষতি করেছে মনে হয় এই পৃথিবীতে আসবার মাধ্যম হিসাবে তোমার পিতা ভূমিকা পালন করেছিল কথা বলে সম্মানিত ভাইয়ের আমার বিশ্ব নবীজির জামানায় হজরতে আল কামা আল্লাহ মেরে তাও বা কিতাব এসেছে মৃত্যু শয্যায় সাহিত হজরতে বেলাল তার কানের কাছে বারবার কালী মোচরণ করছে বলবার জন্য বলছে কিন্তু সে বলতে পারে না যতবার বলছে একবার উচ্চরিত হয় না বেলাল রাজি আল্লাহ ছুটে চলে গেলেন বিশ্ব নবী আল্লাহ রসুল বললেন তুমি যাও সংবাদ দিয়ে এসো আমি বিশ্ব নবীজি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই অথবা আলকামা যদি পছন্দ মনে করে সে যেন আমার সাথে সে দেখা করে আমি পছন্দের মনে করি না বরঞ্চ আমি কষ্ট হলেও বিশ্ব নবীজির কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করব এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দের আমার সন্তান তো খুব ভালো সন্তান নামাজ পরে রোজা করে সব কিছু ঠিক আছে আমার সন্তান আমার কথা শুনত কি শুনত তার মানে এখন শোনে না আমার সন্তান আমার কথা শুনত আমার ইত্যাদ করত আমি যেটা বলতাম সেটা মানত কিন্তু আমার সন্তান আর আমার রইল না আমার সন্তানের যখন বিয়ে দিয়ে দিলাম আমার সন্তান আমার রইল না আমার কথার প্রাধান্য পেত না আমার কথার উপরে আমার সন্তানের স্ত্রীর কথার প্রাধান্য পেত আমি ভুলে গেলি আমার আলকামার দিয়ে দেবার পরে আমার আলকামা আমার কথার প্রাধান্য দিত না সে বেশি বেশি পরিমাণ তার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিত চোখের পানি ফেলে ফেলে কাজে আল্লাহ রসুল বললেন তুমি তোমার সন্তানকে ক্ষমা করে দাও বললে রসুল আল্লাহ কেমনে ক্ষমা করি কত রাত গেছে না ঘুমিয়ে কত কষ্টের বড় কষ্ট করেছি ওই আলকামা যখন আমার পেটের ভিতরে থাকা অবস্থা একটা লাঠি মেরেছে 
ছিল মনে হয় আর পৃথিবীতে থাকা হলো না এত কষ্ট করেছি সেই সন্তান আমাকে মূল্যায়ন করে না মূল্যায়ন করে তার স্ত্রীকে এই কষ্ট আমি কোথায় রাখি রসুল আল্লাহ কেমনে ক্ষমা করব আল্লাহ রসুল पृथिवीर चोखे सामने पड़े मे देखे तेरे आगुने चाहते दुनिया आगुन अत्यंत कलेमा पढ़ल चले जाब वंचित हो जाए आसामी का लगे अवकाश नहीं मूल दायी हल स्टार जलसा जी बंदा বর্তমান সমাজের ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার যেখানে সকাল বেলা কোরআন পড়ত সেই মা বোন তখন ইস্তার জলসা জি বাংলাতে দেখছে বউ শাশুড়ির যুদ্ধ বউ তখন মনে মনে করে এটা যদি ওখানে হয় তাহলে আমার করতে দোষ কি আপনি বউদের দোষ দিয়ে তো লাভ নাই আজকে সমাজ বিধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে माननीय प्रधानमंत्री अनुरोध जानबो माननीय प्रधानमंत्री अपना फाउंडेशन गठन कर 
সত্যিকারের সোনার বাংলা যদি করতে হয় এই মুসলমানের সন্তানদেরকে ছোট্ট থেকে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া দরকার যে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গঠন করেছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই ফাউন্ডেশনে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা যায় আমার বাসার সামনে মসজিদ রয়েছে সেখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্কুল রয়েছে আমি দেখি ওখানে কত সুন্দর করে শেখা হয় শেখানো হয় আলিফে আল্লাহ কত সুন্দর করে শেখানো হয় আল্লাহ আকবর তাহলে এই নীতি নৈতিকতা শিক্ষা যদি দিতে হয় যদি আমরা দিতে পারি এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের ওই সমস্ত কালচার থেকে যদি আমরা আমাদের মেয়েদেরকে সন্তানদেরকে নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা করে দিতে পারি ইনশাল্লাহ এই ধরনের ভাষা থাকবে না সময় তো ভাইয়েরা আমি যে গানটি গাইতে চেয়েছিলাম অনুরোধ করব আপনারা আমার গানটি তারা শুনবেন না কারা যারা মাকে ভালোবাসো না তারা আমার গান শোনো না কি রাজি আছেন মাকে কি সবাই ভালোবাসি আমরা কেমন ভালোবাসি মা অসুস্থ রয়েছে বাবা অসুস্থ রয়েছে কিন্তু চলে যায় গানে গানে বলি নাকি যারা মাকে ভালোবাসো না তারা আমার গান শোনো না একই জন মায়ের দুঃখ
খাওয়াইয়া ঘি দুগ্ধ শ্বশুর মশাইকে করছো মুগ্ধ যেন তোমার তোর নাহারে সর্বপুরে ছয় হবে মা বাবার বেদনা ও মায়ের কত নারী ছিল তুমি পৃথিবীতে একদিন সব করে দেখে সোনায় মেলে যারা একবার ভেবে দেখো